Questo è il piatto della mia infanzia, il piatto di che a me piaceva tanto perché poi era da scarpetta. Tu dici, ma che piatto è? Coniglia alla cacciatora, buono, quanto è buono. Vedo la ricetta di mamma. Ingredienti, il coniglio, guardate che bello. Peperoncino se vi piace, l'aglio di quello buono. Olive denocciolate, ma non quelle che comprate in tre barattoletti al supermercato di latte, piccole così. Quelle ne voglio vedere, voglio vedere queste, quelle vere, capito? Denocciolate o magari con nocciolo, basta che sono buone, che hanno gusto, sapore. Perché quando mangi l'oliva si deve sentire gusto. Vabbè, andiamo avanti con gli ingredienti. Rosmarino fresco, alici, l'aceto, mi raccomando, e poi il vino. O tiriamo fuori ghiacciato, buono, fresco. Poi... L'olio extravergine d'oliva, qua immagina sto piatto, un arrosto diciamo poi diventa, no? Fondamentalmente uno stufato, uno spezzatino, chiamate come volete voi, quindi si forma sotto quell'olietto così. Imma chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, immagino la corpane, tu un bicchiere di vino freddo ghiacciato, bianco, e là, ah, e là apri l'occhio, intigni con sto olio che te cola addosso, ma quanto è bello! Ah. Svegliatevi, è tutto un sogno, devo realizzarlo il suo sogno. Coniglio prima cosa. Allora, io me lo sono fatto tagliare dal macellaio, così non fate casini, so se i vicini che vi si lamentano, che battete forte, boom, boom, boom. Vado a fare il macellaio. La cosa fondamentale deve essere freschissimo, guardate la carne, non è appiccicosa. Ficcateci il naso, deve profumare, non deve avere odori, cioè deve essere inodore. E soprattutto le parti queste qui del fegato, del cuore, dei polmoncini, dei rognoni, che sono speciali questi, questi non vi buttate. Quando vedete il macello che gli sta a ehi, bello, dammi a me, quelli sono pagati, dammi a me, perché il coniglio pesa intero, no? Mia madre che faceva? Una volta i conigli si mettevano sotto l'acqua, soprattutto quando erano quelli là, che erano dell'amico, dell'amico che ce l'aveva, che allevava, toh, li mettevano sotto l'acqua, con un filetto d'acqua, sciacquavano in continuazione, tutta la notte, mi ricordo, con quest'acqua, che io ti diceva, gli apre il sapore di forte. Un questo sapore di forte, questi conigli non ce l'hanno più, non so che è successo, qualcosa è cambiato. Io lo faccio in questa maniera, metto il coniglio qui, aceto di vino bianco, abbondante, quello economico, quello da un euro a bottiglia dal litro, senza poi se c'è quello buono fatto a casa vostra, con la madre, che vuoi che fai, un'altra storia, del rosmarino, così si comincia a profumare, questo lavoro voi dovreste farlo senza impegno, almeno, almeno la sera prima, però non soltanto l'aceto, anche da dove partiamo per fare l'aceto, dal vino, no? Dal vino che state... quindi vino, Oggi ho questa bottiglia che ho appena aperto, temperatore trebbiano verde, e ci aggiungo pure un po' di vino. Poco, non esagerate, quello dovete bere poi il vino. Eh. Li metto dentro a frigo ghiacciato e ogni tanto girate, mescolate. Capito? Immaginate che già lui sa di cacciatore. Allora qualcuno di voi già cominciare a dire da noi in Toscana, da noi in Emilia Romagna, da noi nelle Marche col pomodoro. La roba è bianca, per noi cacciatore è bianca, a bacchia cacciatore è bianco, se mi portano col pomodoro a Roma io ci vado a litigare, gli dico c'è qualcosa che non va, perché è sempre stato fatto così qua da noi, senza pomodoro. Poi so perfettamente che in altre parti d'Italia c'è il pomodoro, qua da noi mi dispiace, il pomodoro non ci sta, è bianca. Qua abbiamo il campione del mondo dell'aglio ragazzi, il più grosso di questo non esiste al mondo, questo qua è l'aglione della Valdighiana, dunque questi fanno i pici con l'aglione. Anzi, a proposito, volete che vi faccio? Homemade i pici con l'aglione all'aglione? Eh? Se questo video raggiunge 10.000 like, vi faccio i pici all'aglione di Max Mariola, fatti con la spinta, eh? ok? Va bene. Questo non è un aglio, questo è... è un dono, è un dono perché è pazzesco. Guardate che spicchi, guardate. Costa tantissimo. Eh, veramente è un po' fuori mercato come prezzo però è pazzesco questo normalmente costa vi dico il range dai 20 ai 30 euro al chilo però vi posso dire una cosa è da sballo è da sballo proprio comprato una volta comprato una testa peserà vi costerà 5 euro costerà 4 volte più di una testa normale perché se va al mercato una testa buona taglio costa un euro questo 5 euro però ragazzi cioè lo dovete provare guarda che roba yeah. guarda che spettacolo yeah. questo ti fa innamorare lo tagliamo a fettine guarda così tre fette le tagliamo intere così proprio che si vede questo se ti capita sul pane cioè impazzisci di mangiare sto pane con questo taglio così con questo sughetto del coniglio ecco già vedi qua 
Ne, ne faccio quattro fette, solo questo pezzo lo uso in un'altra maniera. Guardate che fate, da furbi. Vi mettete rosmarino qua dentro. Quel pezzo d'aglio, quello più grosso, lo mettete qua. Eccolo qui, perfetto. Ci mettete la ricci, voi dici ma cacciatura che vuol dire sta ricci? Le ricci stanno benissimo, dovete provarlo, metterete meno sale, guarda qua, così. Un pezzetto di concino ce lo mettiamo, poco poco, ok? Fate finta che è passata la notte, siamo stati tutta la notte insieme. Che abbiamo fatto? Abbiamo guardato la televisione. Scogliamo il coniglio dalla marinata, sono passate 12 ore, dai, 12 ore da ieri sera. Quindi scogliamo tutto quanto la marinata. Facciamo bene asciugare il coniglio e questa bella marinata, questa qui, ok, che ha tutti gli aromi, i profumi, la mettiamo qui dentro. Ah, frulliamo tutto. Facciamo spagnolo e prove. Come sempre faccio casini. Allora, metto un colino così se ci sta qualcosa di grosso rimarrà nel colino ecco qua filtriamo tutto così ci avrà tutti i gusti ci avremo l'aglio ci avremo il rosmarino le alici ci sarà tutto quanto quello che è il grosso diciamo del, del rosmarino non passerà però tutto quanti gli oli essenziali del rosmarino l'abbiamo catturati no? in qualche modo e maniera cosa fondamentale è asciugare bene il coniglio perché lo vogliamo bello asciutto in modo tale che si formi la crosticina quindi Disponete il coniglio bello allargato così. Vedete comunque il colore è cambiato, eh? anche se è stato per poco tempo. Ah, a proposito, che parte vi piace di più del coniglio? Il lombo, la spalletta, il lombetto è questo, ci stanno pure le costolette attaccate. La spalletta, che è questa, dove sta? Vabbè, questa dovrebbe, è eh, questa qua è la spalla. E o se no vi piace più la coscia. Dato che stai là a commentare, sposta il dito un pochetto più su. Qua, ecco qua e segui, metti segui e stiamo a posto. Asciughiamo bene, 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 bene. Così, guardate. Oggi provo un olio nuovo insieme a voi, dalla Puglia. Ah, è aperto, sei uscito. Allora, questo è Ogliarola, è un olio, diciamo, per essere pugliese anche abbastanza uh, delicato. Questa qua è una famiglia che, che da sono un sacco di anni, quasi un secolo, che fanno olio. E hanno questa azienda, questo frantoio, proprio in mezzo a questi ulivi secolari. Stanno a Terlizzi, è vicino Bari, è vicino Bari. Quindi là, ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dentro al dito. L'olio, la maggior parte dell'olio viene da Calabria, Puglia e Sicilia, la maggior parte. Poi ci sono tutte piccole nicchiette. Comincia a sentire il profumo dell'olio. E cominciamo a mettere il coniglio, dobbiamo farlo un po' abbronzare. Fate le cose con calma. Qua l'unica cosa che vi suggerisco è l'utilizzo di due padelle. Una padella per, per rosolà e poi una, una pentola per cucinare. Dovete schizzare, purtroppo si deve schizzare oggi. Sporchete un po' la cucina, dai. Però vedrete, sarete perdonati perché farete un coniglio pazzesco. Come diceva mio, mio padre, un coniglio intero al massimo che ci vuole mangiare sono due persone, no scherzo, in quattro persone ci si mangia bene. È una carne veramente particolare, prima di tutto è una carne sana, una carne bianca. È una cosa importante che è, una, che è un animale molto delicato, quindi sporcizia, cose strane non le sopporta, quindi subito muoiono, subito si ammalano i conigli, infatti è molto difficile allevarli. Quindi dovete pensare che state mangiando un prodotto che è veramente ottimo, specialmente poi si è allevato bene. Una volta che succedeva, si andava da quello che vendeva i conigli, allevava i conigli e i polli e andavi lì a comprarti il coniglio. Quindi io direi di, di rimuovere questa cosa, nel senso di andare ad avvicinarsi, a, a, ci dobbiamo avvicinare a questi allevamenti, andare direttamente a comprare lì dove li allevano. Poi è normale, non abbiamo tutto questo tempo, si va dal macellaio, ma il macellaio deve essere di fiducia. Quindi c'è il talloncino, c'è scritto qual era l'allevamento, c'è scritto che, eh, dove stava questo allevamento, c'è scritto un po' tutto, quindi già quello è molto importante. Questo è quello che voglio, chi un po' più colorato, chi un po' meno, però ecco con la padella, perché dici di usare due padelle? Perché è più ampia questa, se no non verrebbe bene la rosolatura del coniglio o di qualsiasi altra cosa che occupa tanto spazio. Facciamo le cose comode, in cucina è importante la comodità di lavorare bene, no? Perdeteci il tempo perché è la rosolatura, è la cosa che fa sì che diventa anche a livello visivo più appetitoso quello che stiamo mangiando. 
quando è ben rosolato, non è bollito, bianco cadaverico così, ci piace di più, già l'occhio, già il colpo d'occhio. Nel frattempo ci facciamo il fondo per mettere il coniglio, quindi un pochetto d'olio, mettiamo l'aglio, così non lo bruciamo più adesso quest'aglio, perché adesso dobbiamo soltanto creare il fondo, guardate che spicchi d'aglio, che bello! Non è da soddisfazione questo spicchio d'aglio così. Ci siamo, eh? Un pezzo alla volta, vai! Incominciamo a fare il travaso, eh? Vai! Yeah. Guarda qua! Uhu! -huh. Uhu! -huh. Che spettacolo, guarda qua. Allora, come dice Igles, adesso raccogliamo, declassiamo, no? Il mio amico Igles e Corelli. Allora, con che cosa? Col vino. Perché qua ci sono tutti quanti i profumi del coniglio. Puliamo bene, vedete, così puliamo bene pure la nostra padellina. Cominciamo a mettere un po' di sale al coniglio, senza esagerare, eh? Senza esagerare. mescolatina staglio che mamma mia che soddisfazione staglio è pazzesco guarda Tiè, guarda che salsetta già vai mamma mia non potete capire il profumo e aspetta stiamo a metà fate assorbire bene il vino mettete un coperchio leggermente scoperto guarda come faccio e lo teniamo così una quindicina di minuti poi dopo vi racconto quello che succede oh sentite già come fa Aggiunga la salsetta nostra, il segreto. Tiè, guarda che colore. Che fai? Due olive non ce le metti, te privi. Eh? Tiè, abbondanti. Tiè, così. Ma ti mannaggia. E adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare circa 30 minuti, pure 40. Che la carne si deve quasi staccata all'osso. Così con facilità la prendiamo nelle mani, nostra zampetta. E la carne se la mangiamo tutta. Il coniglio che c'è è, è un'ottima un carne, quindi rimane un po' appiccicato all'osso perché è molto muscoloso come animale. Eh? Eh, non è uno che sta fermo imparato, questi qua campano bene, stanno in pochi dentro le gabbiette, vivono una bella vita, cioè non so qui quegli allenamenti che si possono fare con delle volte accade con i, i polli. Questi vivono bene. Dopo olive, oh, te lo sei fatto mettere da parte e che fai? Non ce lo metti? A pezzettoni così, ok? Il fegato i polmoncini, buoni, i rognoni, che butto tutto qua dentro, se vi piacciono, eh, senza nessun problema, se non vi piacciono ci mettete, però vi posso assicurare, sono caramelle, date una bella mescolata e lasciate cuocere per circa 40 minuti, leggermente così scoperto, fuoco medio, se vediamo fra 40 minuti, mi raccomando, pronti con una bella fetta di pane e un bel bicchiere di vino, prima che se finisce da cuoce il coniglio e il pane non si mai senza pane non si mai così e lo diciamo, fa diventare bello croccante soprattutto se è un pane un po' di qualche giorno oh, oh vedi? disegno con la cucchiarella disegno se vede? guarda qua carne eh? sei soddisfatto? io sì, da morire da morire e dobbiamo mangiarne un pochino di più assaggiamo un po' Perfetto, perfetto. Segreto, trucco per minestre. Eh, dici che c'entra le minestre? Non lo dico, minestre, eh, stragotti, eh, spezzatini, tutto quello che è, che sono lunghe cotture. Fate riposare, fine cottura, fate riposare. Un'oretta dopo va a riscaldare leggermente ancora più buona. E il giorno dopo è da manigomio. Quindi più passa il tempo più diventa... Ma deve riposare le sette notti ma si sta, capito? Voi ricordate che vi ho promesso? Cucucu, cantavano, puru puru pu pu pu, ballavano. Chi è? Mamma mia! Chi è? Guarda qua sta io. Che ti dice? Mamma mia, che ti dice? Chi è? Guarda che robetta, mamma mia. Mm. 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 Mettiamo sotto il fondo del piatto. Guardate, così. Eh? Guardate qua, sta salsetta. Mamma mia, che profumo, che meraviglia. Così, guarda qua, guarda il colore. Guarda che colore spettacolare. Mm. Bello, chi è? Guarda, 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 guarda. Ah, spettacolo. Oh, una gioia. Rosmarino buttato un po' dove capita. 
così, così, così. Questo è il mio coniglio alla cacciatora, però mi chiedevi non bisogna berlo. Tiè. Vai, così. Non lo fate mai per rovinare i denti voi, eh? Questo del Lazio, del mio amico Stefano Imperatori, due dentigne. Intigne vuol dire pucciare, in una maniera un po' più educata. Intingere, noi diciamo intingere. Ah, guarda qua che bello, guarda. Così di sosso un pochetto. Eh? Ti piace così, no? E eh, questa è la spalletta, era. Mm. Mm. Buono, buono la mia. Che abbiamo imparato oggi? Il coniglio, mangiamo più spesso, non costa tanto e poi ragazzi la cottura è, è pazzesca perché ci vuole niente a farlo basta solo, lo sapete un po' di core, un po' di passione alla prossima, o oh, iscrivetevi e commentate, commentate